இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஸோ ஸ்டெம் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எப்போது தெரியுமா நம்ம பாடியில் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருந்து வெளியில் வரும்போது அந்த தொப்புள் குடியில் இருக்கிறது ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதை சேவ் பண்ணி வைக்கிறாங்க சேவ் பண்ணி இப்போல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சா நம்மளோட அதாவது ஃப்யூச்சரில் அந்த குழந்தைக்கு ஏதாச்சும் ஏற்பட்டாலும் அந்த ஸ்டெம் செல்லை வச்சு சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு வந்து அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் அதாவது நம்ம எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜஸில் இருக்கிற அந்த மூணு லேயர் இருக்கு இல்லையா எக்டோடம் எண்டோடம் அண்ட் மீசோடம் அந்த மூணு லேயர்ஸை வந்து பிரித்து அதுலேருந்து புது செல்ஸை உருவாக்க முடியும் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி இந்த ஸ்டெம் செல்கிட்ட இருக்கு ஸோ இந்த செம் ஸ்டெம் செல்லை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதை தான் ஸ்டெம் செல் தெரப்பின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மல்டி செல்லுலார் அனிமல்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மல்டி செல்லுலார் அனிமல்ஸ் அதாவது நம்ம மாதிரி ஹையர் அனிமல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இல்லை எல்லா அனிமல்ஸ் ப்ளஸ் நம்மக்கிட்டேயும் இருக்க ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் இருக்குது அதுதான் ஸ்டெம் செல்ஸ் இப்போ இங்கே ஒரே ஒரு செல்ல போட்டிருக்கோம் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் இந்த மாதிரி நிறைய செல்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டெம் செல்ஸு தீஸ் செல்ஸ் மெயின்டைன் தர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டேட் ஈவன் ஆஃப்டர் அண்டர் கோயிங் நியூமரஸ் மைட்ராட்டிக் டிவிஷன்ஸ் ஸோ இவங்களோட கெப்பாசிட்டியை அவங்க எத்தனை டிவிஷன் ஆனாலும் எத்தனை மைட்ராட்டிக் டிவிஷன் நடந்தாலும் அவங்க தன்மையை அந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டேட்டை மாற்றிக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க so stem cells research has the potential to revolutionize revolutionize the future of medicine with the ability to regenerate the damaged and the diseased organs so future la medicine la revolution kondu vara poradha adha adha purachiya kondu vara poradhu in the stem cell therapy moolama da yena ipo oru cell la damage aichu illa oru organ damage aanalo adha regenerate panna mudiyum in the stem cell ஸோ அதை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டில் கொண்டு வர போகிறாங்க கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கான ரிசர்ச் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் செல்ஃப் ரினிவபிள் அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸிபெட் செல்லுலார் பொட்டன்சி ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல் தெரப்பி வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ரினிவபிள் ஏன்னா ரினீவ் பண்ணிக்கலாம் அதிலருந்து நியூ செல்ஸை உருவாக்கலாம் அதனால தான் இங்கே நான் ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து பிளாஸ்டோஸ்டிஸ்ட் பிளாஸ்டோசிஸ்டன்னா அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே நாம் கருவா இருக்கும்போது அந்த கரு வந்து டிவைட் ஆகும்போது இந்த ஸ்டேஜை தான் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸோ இதுலேருந்து டெவலப் ஆகிறது தான் இந்த ஸ்டெம் செல் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து வேரியஸ் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் கார்டியாக் செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்புறமா என்ட்ரோசாய்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபேட் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்பிசியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்புறமா கான்ட்ரோசாய்ட்ஸ் அதையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எபிதீரியல் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நியூரான்ஸ் அப்போ அதாவது நர்வ் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இத்தனை வகையான செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இந்த ஸ்டெம் செல் கிட்ட இருக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஆர் டிரைவ் ஃப்ரம் எனி ஆஃப் த த்ரீ ஜேம் லேயர்ஸ் ஆஃப் எக்டோடம் எண்டோடம் அண்ட் மீசோடம் ஸோ இந்த ஜேம் லேயர்ஸில் இருந்து அதாவது இந்த த்ரீ ஜேம் லேயர்ஸ் எக்டோடம் எண்டோடம் மீசோடம் ஸோ இந்த மூணு லேயர்ஸில் அதாவது இதை வந்து ஸோ இது வந்து எக்டோடம் வெளியில் இருக்கிறது எக்டோடம் உள்ள இருக்கிற லேயர் மீசோடம் அதுக்கும் உள்ள இருக்கிற லேயர் தான் எண்டோடம் இந்த மூணு லேயர்ல இருந்து டெவலப் ஆகிற ஒரு ஆர்கன் ஆர்கன்ன நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டெம் செல்ல வச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் in mammals there are two main types of stem cells embryonic stem cells or adult stem cells embryonic origin la irukra stem cell la embryonic stem cells ivanga moonume adavadhu ivanga inda embryonic stem cells endha idhila varudna the three layers adavadhu ipo sonna illa ectoderm endoderm mesoderm la irundhu originate aayirpaanga so on the three types of cells and the த்ரீ ஜேம் லேயர்ஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகிருப்பாங்க அது எம்ப்ரியானிக் ஆரிஜனில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ப்ளூரி பொட்டன்ட் ஸோ த எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் ப்ளூரி பொட்டன்ட் அண்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் த த்ரீ ப்ரைமரி லேயர்ஸ் எக்டோடம் எண்டோடம் அண்ட் மீசோடம் 
இந்த த்ரீ லேயர்ஸை இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இந்த த்ரீ லேயர்ஸில் இருந்து எந்தெந்த ஆர்கன் டெவலப் ஆகிருக்கோ அதை நம்ம திரும்பி உற்பத்தி பண்ண முடியும் வந்துடும் ரீஜெனரேட் ஆகிடும் ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் மல்டி பொட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் தட் கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ ப்ளூரி பொட்டன்ட்டுனா இந்த த்ரீ ஜேர்ம் லேயர்ஸில் இருந்து டெவலப் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்கே அது பின்னாடி வந்து வருது இந்த ப்ளூரி பொட்டன்ட் என்ன டெஃபினிஷன் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ப்ளூரி பொட்டன்ட்டுன்னா த்ரீ ஜேர்ம் லேயர்ஸில் டெவலப் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு இருக்குது அண்ட் இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மல்டி பொட்டன்ட் ஸோ மல்டி பொட்டன்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய செல்ஸ் டெவலப் ஆகுது இல்லையா இதில் ஸோ அதனால் இதை வந்து மல்டி பொட்டன்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இதில் இருந்து டெவலப் ஆகுது அதனால் மல்டி பொட்டன்ட் ஸோ எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ் ஆர் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் எப்பி பிளாஸ்ட் டிஷ்யூ ஆஃப் த இன்னர் செல் மாஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸோ இது எதில் இருந்து டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த எம்ப்ரியானிக் செல் இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இதுதான் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அதில் இருந்து டெவலப் ஆகிருக்கு பிளாஸ்டோசிஸ்டில் இருந்து டெவலப் ஆகிருக்கிற செல் தான் இந்த ஸ்டெம் செல் அது எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் when stimulated the embryonic stem cell can develop into more than 200 types of cells of the adult body idha nam embryonic stem cells lighta stimulate pannomna thoondunomna adula rend 200 cells cell types of the adult body adult bo- adult body ne or periyavanga avanga chinna vayasa irukumbodhu and stem cells save panni vechirundanga na avanga periyavangala aite avangalukku edhaach or noi varumbodhu நோய் வரும்போது அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்டெம் செல்லை வச்சு ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் டைப்ஸை வந்து அடல்ட் பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸில் ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் இம்மார்டல் தட் இஸ் தே கேன் ப்ராலிஃபேரேட் இன் டு ஸ்டெரைல் கல்ச்சர் மீடியம் அண்ட் மெயின்டைன் தர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டேட் ஸோ இவங்க இம்மார்டல்னால் இறப்பு கிடையாது இந்த செல்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகாது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டெராயில் கல்ச்சர் மீடியத்தில் இதை ப்ரோ லீஃபெரேட்னா மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் நேச்சரை அப்படியே வச்சு வைக்க முடியும் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணவும் முடியும் ஸோ அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இது வந்து எம்ப்ரியானிக் ஸோ எம்ப்ரியானிக்கை இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ் வந்து ப்ளூரி பொட்டன்ட் அவங்க எது மூணு லேயர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எக்டோடம் என்டோடம் அண்ட் மீசோடம் எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மல்டி பொட்டன்ட் இதில் இருந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ் வந்து எபிதீலியல் டிஷ்யூவில் இருந்து அதாவது பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் சிஸ்டில் இருந்து அரைஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸை லைட்டாக தூண்டுனா டூ ஹண்ட்ரட் செல் டைப்ஸ் ஆஃப் அடல்ட் பாடியில் இருக்கிற இதை நம்ம உருவாக்க முடியும் அண்ட் எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ் வந்து இம்மார்டல் Adult stem cells. So, இவங்க எங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா வேரியஸ் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அடல்ட் ஸோ இவங்க எங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்க நம்மளோட அதாவது குழந்தைங்களையும் நம்ம பெரியவங்க பெரியவங்களோட வேரியஸ் டிஷ்யூஸ்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்க என் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் ஸ்டொமேட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் கேன் டிவைட் அண்ட் கிரியேட் அனதர் செல் சிமிலர் டு இட் ஸோ இந்த அடல்ட் ஸ்டெம் செல் இல்லை ஸ்டொமேட்டிக் ஸ்டெம் செல் இவங்க வந்து டிவைட் ஆகிட்டு நிறைய செல்ஸை சேம் டைப் ஆஃப் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் மல்டி பொட்டன்ட் இவங்களும் இந்த அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஈவன் ஒரு பாடியை ரிப்பேர் பண்ணவும் முடியும் அந்த ரிப்பேர் சிஸ்டத்துக்கும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ரெப்ளீஷனிங் த அடல்ட் டிஷ்யூ ஸோ டேமேஜ் டிஷ்யூஸை திரும்பியும் சரி பண்ணி வைக்க முடியும் ரெட் போன் மேரோ ரெட் ப ரெட் போன் மேரோ தான் இதோட சோர்ஸ் அதாவது அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸோட சோர்ஸ் எது ரெட் போன் மேரோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்டெம் செல் இஸ் த ஜெனரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் தட் குட் பி யூஸ்டு ஃபார் செல் பேஸ்ட் தெரப்பீஸ் 
ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்ளிகேஷனாக பயோடெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் ஹியூமன் செல் ஸ்டெம் செல்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜெனரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸை வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் அதை வச்சு நிறைய தெரப்பி செட் கிளியர் பண்ணலாம் அதாவது செல் பிளேஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டெம் செல் ஹியூமன் ஸ்டெம் செல்ஸ் குட் பி யூஸ்ட் டு டெஸ்ட் நியூ ட்ராக்ஸ் இப்போ நியூ ட்ராக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அது ஹியூமன் ஸ்டெம் செல்ஸ் வச்சு ட்ரீட் அதாவது டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் பீங்ஸ் கூட கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது ஏதாச்சும் ரிஜெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும் டோட்டி பொட்டன்சி டோட்டல் டோட்டின்னா டோட்டல் ஸோ எபிலிட்டி ஒரு சிங்கிள் செல்லாக இருந்து ஒரு நிறைய ஆர்கானிசத்தில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் அன் சிங்கிள் செல் டு டிவைட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆல் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் இன் அன் ஆர்கானிசம் அதுதான் டோட்டி பொட்டன்சி இப்போ டோட்டி பொட்டன்சி இந்த செல் வந்து டோட்டி பொட்டன்சி ஸ்டெம் செல்ஸ் ஒரு சின்ன செல்லில் இருந்து நிறைய வகையான ஒரு பாடியில் இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூஸையுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் டோட்டி பொட்டன்சி நெக்ஸ்ட் ப்ளூரி பொட்டன்சி ப்ளூரி என்ன செவ்ரல் ரெஃபர்ஸ் டு த ஸ்டெம் செல் தட் ஹேஸ் த பொட்டன்ஷியல் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன் டு எனி ஆஃப் த த்ரீ ஜேர்ம் லேயர்ஸ் அதாவது ப்ளூரி பொட்டன்ட்னா இது வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் இல்லையா இவங்கள் இவங்க வந்து இவங்கள்லேருந்து மூணு லேயர்ஸ் அதாவது எக்டோடோம் எண்டோடோம் அண்ட் மீசோடோம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ப்ளூரி பொட்டன்ட்டுன்னா இந்த செல் அந்த ஸ்டெம் செல்லேருந்து அதாவது த்ரீ லேயர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த த்ரீ லேயர்ஸ் எக்டோடோம் எண்டோடோம் மீசோடோம் அந்த லேயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மல்டி பொட்டன்சி மல்டினா மெனி ஸோ த ஸ்டெம் செல்ஸ் கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டட் ஸோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசியில் மோனோ சைட்ஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூபிசி கிரானிலோசைட்ஸ் ஏ கிரானிலோசைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை டெவலப் பண்ண முடியும் ஸ்டெம் செல்ஸில் இருந்து ஸோ இங்கே பாருங்கள் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸாக டெவலப் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்டெம் செல்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஆலிகோ பொட்டன்சி ஆலிகோனா ஃபியூ ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸில் இருந்து சில செல்ல சில செல் டைப்பை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் லிம்ஃபாய்ட் ஆர் மைலினாய்ட் ஸ்டெம் செல் கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பி அண்ட் டி செல்ஸ் ஆனால் ஆர்பிசியை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மைலினாய்டு அதாவது இங்கே மைலினாய்டுனா இந்த நியூரான் செல்ஸில் வந்து டி செல்ஸ் பி செல்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஆர்பிசியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அந்த மைலினாய்ட் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸில் ஒரு சிலது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் யூனி பொட்டன்சினா யூனியன்னாவே சிங்கிள் ஸோ சிங்கிள்னா ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த ஸ்டெம்ஸ் ஸோ யூனி பொட்டன்சினா ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் செல் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் இதில் ஸோ இதுதான் இதுதான் ஃபைவ் டைப்ஸ் டூ டி பொட்டன்சினா ஒரே செல்லிலேருந்து நிறைய செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது எல்லா இப்போ ஒரு ஆர்கானிசத்தோட ஒரு சின்ன செல்லில் இருந்து அதாவது ஸ்டெம் செல் சின்ன செல்லில் இருந்து ந ஒரு ஃபுல் ஆர்கானிசத்தில் இருக்கிற எல்லா டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அது டூ டி பொட்டன்சி ப்ளூரி பொட்டன்ட்டில் ஒன்லி த்ரீ லேயர்ஸ் ஜேர்ம் லேயர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ப்ளூரி பொட்டன்ட் மல்டி பொட்டன்ட்டில் வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் ஒரே டைப் ஆஃப் செல்ஸை வந்து இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் நிம்ஃபோசைட்ஸ் அதாவது டபிள்யூபிசியில் வர்றது அண்ட் ஒலிகோ பொட்டன்சி வந்து ஃபியூ சிலது மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் மைலினாய்டு லிம்ஃபி லிம்ஃபாய்டு அந்த மாதிரி யூனி பொட்டன்சியில் வந்து ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இருந்து டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டெம் செல் இங்கே பாருங்கள் இந்த புக் டயக்ராம் ஸோ இது வந்து ஸ்டெம் செல் இந்த ஸ்டெம் செல்லில் இருந்து நிறைய செல்ஸ் இருக்குது மோர் ஸ்டெம் செல்ஸ் டெவலப் ஆகுது ஸோ இந்த மோர் ஸ்டெ ஸ்டெம் செல்ஸில் இருந்து இந்த நியூரானை நம்ம செஞ்சுருக்காங்க நியூரான் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்புறம் மசில் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் ஆர்பிசி அதெல்லாம் டெவலப் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்டெம் செல்லில் இருந்து நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸை டெவலப் பண்ண எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து இது எல்லாத்தையுமே டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டெம் செல் பேங்க்ஸ் ஸோ ஸ்டெம் செல் பேங்க் இங்கே எப்படி நம்ம பணத்தை வந்து பேங்கில் போடுறோம் அதே மாதிரி பிளட் பேங்க் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்டோர்
நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கோ ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது லைஃப் செல் அந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சேவ் பண்ணி அதுக்காக நிறைய பைசா எல்லாம் செலவு பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆம்னியாட்டிக் செல் பேங்க் இஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் தட் ஃபெசிலிட்டி தட் ஸ்டோர் ஸ்டெம் செல்ஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் ஆம்னியாட்டிக் செல் பேங்க் அதாவது ஆம்னியாட்டிக்ஸ்னா அந்த ஆம்னியாட்டிக் அந்த ஃப்ளூயிட் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அந்த உமிழ் நீரன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதிலேருந்து எடுக்கிற செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கிற பேங்க் தான் ஆம்னியாட்டிக் செல் பேங்க் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் பேங்க்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் த யூஸ் பை த இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் ஹூம் சக் செல்ஸ் ஹாவ் பின் கலெக்டட் அண்ட் த பேங்கிங் காஸ்ட் ஆர் பெய்டு ஸோ நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பேங்கில் அதுக்காக ஒரு அமௌண்ட்டை ஸ்டோர் ப டெபாசிட் பண்ணுறோம் பாதுகாத்து வச்சுக்கிறதுக்காக இப்போ நம் இப்போ வந்து உங்களோட குழந்தையில் இருக்கும்போது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்தாலோ இல் அது வராது வந்தால் அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூ சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் சேவ் பண்ணி வச்சுட்ருக்காங்க அதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணணும் கார்ட் பிளட் பேங்கிங் இஸ் த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃப்ரம் த அம்பிளிக்கல் கார்ட் டியூரிங் சைல்டு பர்த் ஸோ தொப்புள் கொடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அம்பிளிக்கல் கார்டு அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டில் இருக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த கார்ட் பிளட் பேங்கிங் வாய் த அம்பிளிக்கல் கார்டு அண்ட் த கார்ட் பிளட் ஆர் த மோஸ்ட் பாப்புலர் சோர்சஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல் ஸ்டெம் செல்ஸ் த பிளாசன்டா ஆம்னியாட்டிக் சாக் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஆர் ஆல்சோ ரிச் சோர்சஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் போத் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஸோ அம்பிளிக்கல் கார்டு தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆனது பிளட் அப்போ அப்போ வரும்போது எல்லாத்தையுமே அந்த பிளசண்டால் இருக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆம்னியாட்டிக் சாக்கில் இருக்கிற செல்ஸ் அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லது ஃப்யூச்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் அதில் நிறைய ரிச் சோர்சஸ் இருக்கிறதுனால குவாலி குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது ஸோ பழங்காலத்தில் வந்து அந்த தொப்புள் கொடியை இது பண்ணி கட் பண்ணி அதை காய வச்சு பொடி பண்ணி அந்த ஒரு சின்ன இதில் போட்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது குழந்தைக்கு ஏதாச்சும் வந்ததுன்னா எடுத்து கொடு எடுத்து அதில் போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பழசு இதில் டெக்னிக்கில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதை தான் நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ்